ஸோ இன்றைக்கி டேட் வந்து ஜூன் ஃபோர்டீனில் எஸ் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களை ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் ஒரு ஆள் வந்து காசு த்ரீ லிட்டர் ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா த்ரீ லிட்டர் நீங்கள் எங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்கள் லோக்கலில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் வந்து அந்த யார் வந்து இந்த பணத்தை திருடினான்ற எல்லா விசாரிக்க விசாரணை ஆரம்பிப்பார் பட் அந்த திருடின அமௌண்ட் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே காசு திருடிருக்காங்கன்னா அதை விசாரிக்க யார் வருவா ஈடி வருவாங்க ஈடினா என்ன அர்த்தம் தமிழில் படிச்சிருப்போம்ல அமலாக்கத்துறை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஓ ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கிற வேல்யூ உள்ள ஒரு தி ஒரு திருடு நடந்திருக்குன்னா இவங்க தான் விசாரிப்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஈடி இருக்காங்களே எந்த கிரைமை விசாரி விசாரிக்கிறாங்க எக்கனாமிக் கிரைம் விசாரிக்கிறாங்கள்ல எஸ் அதாவது ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வேல்யூனா இவங்க விசாரிக்கிறாங்க இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் தான் திருடன் ஓகேவா ஒரு பணத்தை வந்து திருடுறீங்க திருடி என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கிறீங்க எவ்வளோ ஐம்பது லட்சம் திருடி வந்துட்டீங்க ஸோ இது யார் விசாரிப்பா லோக்கல் போலீஸ் விசாரிப்பார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் உங்கள் வீட்டை தேடுவார் ஐம்பது லட்சம் காசு கிடைக்கும் எடுத்துப்பார் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு திருடன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காசை திருடி வச்சுருக்கிறான் அதை பிடிக்கிறான் அதை அதை பிடிக்க யார் போகிறாங்க போலீஸ் போகிறாங்க ஓகே ஒருவேளை காசு திருடுனதுக்கப்புறம் வந்து திருடிருக்காங்கள்ல அவர் என்ன பண்ணலன்னா அவரோட வீட்லேயோ இல்லை அக்கௌண்ட்லேயோ வச்சிடலாமல் வேற ஒரு ஊருக்கு அதாவது சேஃப்டியாக யாரும் கண்டுபிடிக்காத மாதிரி மற்ற ஒரு நாட்டுக்கு அனுப்பிட்டாரோ இல்லைன்னா அந்த காசை வேறு யார்கிட்ட கொடுத்து லேண்டு வாங்க சொல்லி நீ பயன்படுத்திக்கணும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி காசை அதாவது இல்லீகலாக இல்லீகலாக காசு சம்பாரிச்சு அந்த காசு என்ன பண்ணுறது அகேன் சொல்லுவாங்களே ஒயிட் மணியாக மாற்றுவாங்களே நம்ம சிவாஜியில் படம் பார்த்து பார்ப்போம்ல கொள்ளை அடித்த பணத்தை இல்லை கரு பணத்தை நம்மளால் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக அப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த காசை நம்மக்கிட்ட இல்லாமல் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் கொடுத்துட்றோம் அவன் என்ன பண்ணுவான் லேண்டு வாங்கலாம் ஏதோ ஒன்று வாங்கலாம் ஓகேவா லேண்டு வாங்கிட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒயிட்டாக மாறிடுச்சு இல்லைனா இவங்க என்ன பண்ணலாம் இவருக்கு டொனேஷன் தரன்ஸ் பண்ணுற பேரில் டொனேஷனாக காசு பண்ணலாம் ஒயிட் மணியாக மாறிடும் இந்த மாதிரி ஒரு காசை திருடுனதுக்கப்புறம் அதை வெளி வெளிநாட்டில் பதிவு வைக்கிறது இல்லை அதை வந்து ஒரு லேண்டாக மாற்றிடுறது இந்த மாதிரி க்ரைம் பண்ணுறாங்களே இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் க்ரைமை தான் யார் விசாரிப்பா அமலாக்கத்துறை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் விசாரிப்பாங்க அப்போ திருடின காசு வந்து டேரெக்டாக இருக்குது ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அதை போலீஸை விசாரிச்சுக்கும் ஓகேவா அந்த காசு எங்கே இருக்குனே தெரியல அது எங்கே போச்சுன்னே தெரியல யார்கிட்ட இருக்கனே தெரியல அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் விசாரிப்பாங்க அப்போ ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இந்த அமலாக்கத்துறையில் ஒர்க் பண்ணுற போலீஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுது அவங்களுக்கு இவரோட வேலை ஈஸி ஆனால் இவர் என்ன பண்ணணும் அந்த திருடனோட காசு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது எந்த ஊரில் இருக்குன்னு தெரியாது அது என்ன மாதிரி இருக்குன்னு தெரியாது அப்போது இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் கொடுப்பாங்க என்ன அர்த்தம் எப்போ வேணால் போய் யார் வீட்டால் சோதனை பண்ணலாம் ஒரு வேலை வந்து அவங்க வந்து காசு எங்கேன்னு சொல்லலைன்னா அவங்களோட வீடு ப்ராப்பர்ட்டி லேண்டு எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பரிமுதல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா போகிறவங்களுக்கு உண்டு இப்போ நம்ம பேசணும்ல நம்ம கொள்ளையடிச்ச பணத்தை வந்து மற்ற ஊருக்கு அனுப்பி சேஃபாக பார்த்துக்கிறோம்ல இதுக்கு பேர் என்னது மணி லாண்ட்ரிங்கில் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த மணி லாண்ட்ரிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் யாரோட வேலை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரோட வேலை ஓகே அதுக்கு ஒரு ஆக்ட் போட்டாங்க ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் சிம்பிளாக வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் பிஎம்எல்ஏன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது ஒன்று ஓகேவா அப்போ இந்த ஆக்ட் வழியாக தான் யாருக்கு போர் கிடைக்குது ஈடிக்கு போர் கிடைக்குது இது ஒன்று ரெண்டாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்க ஓகேவா ஃபாரின் கண்ட்ரி போனீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஏதோ வந்து ட்ரேட் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்போ எந்த காசு தரணும் நீங்கள் ஃபாரின் கரன்சி தான் தரணும் கரெக்டா எஸ் அப்போ வெளிநாட்டில் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் டாலர்ஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்களே இந்த வேலை வந்து ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுதா இல்லை இதில் ஏதாவது பிரச்சனை நடக்குதா இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்டர் இருக்குது அது என்னது எஃப்இஎம்ஏ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் இது இப்போ வந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அது இப்போ வந்துச்சு பிஎம்எல்ஏ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஆக்டையும் அதான் இந்த ரெண்டு ஆக்டில் இருந்தால் யாருக்கு போர் கிடைக்குது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் போர் கிடைக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆக்டில் வழியாக எந்த கிரைமும் எந்த ஃபினான்ஷியல் கி
உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபினான்ஷியல் கரண்ட் தான் சொல்லுங்கள் விக்ரம் படம் வந்துச்சுல்ல விக்ரம் படத்தை என்ன பண்ணுறாங்க அந்த போதைப் பொருளை கடத்தி அது வழியாக காசு சம்பாதிக்கிறாங்கள அதுவும் அதுவும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரைம் தானே கரெக்டாக போதைப் பொருளை வந்து அது சில சொல்லுவாங்களே ஸ்மக்லிங் சொல்லுவாங்களா எஸ் ஸோ ஸ்மக்லிங் பண்ணி ஃபாரின் கரன்சியை சம்பாதிப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஃபாரின் கரன்சி வந்துடுச்சு அப்போ அது யாருக்கு போவார் அகேன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆக்டர் தான் போவார் பட் ஸ்மக்லிங்க்கு தனியாக ஒரு ஆக்ட் இருக்குது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்மக்லிங் ஆக்ட் காஃபி சிஓஎஃபி பிஓஎஸ்ஏ சிம்பிளாக அது பேர் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்மக்லிங் ஆக்ட் ஓகே ஸோ ஒரு நாலு ஆக்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்கேன் இந்த நாலு ஆக்ட் எதை போது சம்மந்தப்பட்டிருக்கு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம ஏன் இப்போ பார்க்குறோம் ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரைமை பற்றி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கணும் அட்டோனமாக சார் அட் அட்டோனமஸ்னா புரிஞ்சுல அட்டோனமஸ்னா ஃப்ரீயாக இருக்கணும்ல யாரோட கண்ட்ரோலும் இல்லாமல் இண்டிபெண்டாக ஒர்க் பண்ணணும் அதான் அட்டோனமஸ் பட் இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்டை இந்த இன்ஸ்டியூஷனை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணிக்குது எனக்கு யாரெல்லாம் பிடிக்கலையோ அவங்க வீட்டில் போய் சோதனை பண்ணுங்கள் அவன் ஃபினான்ஷியல் கிரைம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு நிறைய நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஜிஎஸ் டூவில் மெயின்ஸில் கேட்பாங்க இந்த சிபிஐ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இவங்களோட பவர்லாம் இவங்களோட இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ண சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பேப்பர் பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் பேஜ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஈடினா இப்போ பார்த்தோம்ல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் ஹோல்டு சர்ச் செட் தமிழ்நாடு மினிஸ்டர்ஸ் சாம்பர் ஹோம் முதல் முறையாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு ஏஜென்சி சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டைக்குள்ளே வந்திருக்கிறாங்க மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி மினிஸ்டர் செந்தில் பாலாஜி மேலே ஒரு புகார் இருக்குது இப்போ அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ஏடிஎம்கே ஆட்சியில் இருக்கும்போது மினிஸ்டராக இருக்கும்போது நான் உங்களுக்கு வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட காசு வாங்கியிருக்காரு அந்த காசு வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காரு ஏதோ பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்காரு அதை விசாரிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யார் வந்திருக்கா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் தமிழ்நாடுக்குள்ளே வந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக இது இன்னும் பெரிய நியூஸாக போட்டிருக்கணும் ஹிந்து ஆனால் போடலை பட் தினமணி பாருங்கள் அதோடய ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஃபுல்லாகவே அதான் போட்டிருக்காங்க தினம் ஹிந்து பண்ண வேண்டியது தினமணி பண்ணியிருக்கு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அறையில் சோதனை வீடு உள்பட பதினோரு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை இந்த லைன் பண்ணிங்களா எதிர்கட்சிகளை துன்புறுத்தும் மற்றும் மிரட்டும் மத்திய அரசின் முயற்சியே இதுவாகும் யார் சொல்கிறாங்க மேலே பார்த்தீங்களே கார்கே அவரை வந்து மம்தா பேனர்ஜி அடுத்து சிஎம் ரசம் பண்ணியிருக்கார் இது வந்து பாஜகவின் மிரட்டல் அரசியல் அப்படின்னு அதாவது அரசியல் வழியாக பேச முடியாமல் மிரட்டுறாங்க ஸோ இப்போ சொல்லுங்களேன் அமலாக்கத்துறையோட இண்டிபெண்டன்சி குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு மெயின்ஸில் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன எது கூடாது ரீசெண்டாக கூட தமிழ்நாட்டில் வந்து அவங்க வந்து சர்ச் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி இஷ்யூ எழுத முடியாது கரெக்டாக அது பாலிடிக்ஸ் தானே அது கொஞ்சம் டிப்ளமேட்டிக் ஆன்சர் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரோட சீஃப் இருப்பாங்களே அந்த குழுக்கு ஹெட் இருப்பாங்களே அந்த ஹெட்டோட அந்த பதவி காலம் இருக்குல்ல டெனியூர்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெனியூரை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கு மீனிங் புரிஞ்சா அப்போ ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனோட ஹெட் பதவியில் இருக்க ஒரு ஆளோட காலம் இருக்குல்ல த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுமா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுமா அந்த காலத்தையே ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது ஈஸியாக மாற்ற முடியுது அப்படின்னா அதனால் என்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரீயாக இல்லை அப்போ தப்பு இந்த மாதிரி டிப்ளமேட்டிக்காக அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக தான் நீங்கள் பாயிண்ட் எழுமே தவிர பொலிட்டிக்கல் எழுதக்கூடாது ஸோ இந்த கேஸ் வந்து எங்கே போயிருந்துச்சுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் போச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர்ன்றது முக்கியமானது ஃபினான்ஷியல் கிரைம் பார்த்துக்கிற ஒரு முக்கியமான ஆள் இந்த ஹெட்டோட டெனியூரை சென்ட்ரல் மாற்றுதுன்னா எல்லா டைம் மாற்ற முடியாது ரொம்ப ரேர் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்னால் மட்டும்தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் டெனியூரை வந்து மாற்றுறது தப்புன்னு யார் சொல்லிட்டா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு எப்போலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஒன்று பண்ணுறாங்களோ கவர்மெண்ட் சில கவர்மெண்ட்டாக பண்ணிக்கும் அக்செப்ட் பண்ணி மாற்றிக்கும் சில கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோர்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது சொல்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க கான்ஸ்டியூஷனையே மாற்றுவாங்க அப்போ ஒரு சட்டம் கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்லிமெண்ட்டில் ச லோக்சபாவில் அந்த பில் கொண்டு வரணும் அதாவது இப்போ வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரோட ஹெட்டோட அந்த டைமை வந்து டெனியூரை வந்து குறைக்கலாம் அதிகமாக்கலாம் அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு லோக்சபாவில் பார்லிமெண்ட
அவர் அதிக மார்க் அப்படி எதனால் தான் உங்களுக்கு மார்க் வருது தவிர இல்லை அங்கே உள்ள லாஸ்ட் இயர் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போனாங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாடு வந்திருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஸ்டாலின் கூட சொன்னார் இந்த பாயிண்ட் எதுவுமே மென்ஸில் எதக்கூடாது லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு லைன் சொல்கிறேன் அதுக்கு மீனிங் அதுக்கு மீனிங் வந்து மைண்டில் இருக்கிற வந்திருக்கணும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் டுடே இஸ் இட் இஸ் தி மல்டி டைமென்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னால் உங்களுக்கு மீனிங் புரியுதா எஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணலாம் ஒரு வேலை பண்ண நிறைய வேலை பண்ணுது கரெக்டாக எம்மாவை பார்த்துக்குது அப்புறம் பிஎம்எல்ஏ மணி லாண்டரிங்கு பார்த்துக்குது ஸ்மக்லிங் வழியாக அதை பார்த்துக்குது ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே திருடு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் பார்த்துக்குது ஸோ நிறைய வேலைகளை பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் அ மல்டி டைமென்ஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஆ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் இது உருவாக்கும் போதெல்லாம் அவ்வளோ அதிகாரம் கிடையாது ஏர் அதிகமாக 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 க்ரைம் அதிகமாக அதிகமாக இதை மல்டி டைமென்ஷன் ஆர்கனைசேஷன் தான் இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் இந்த இந்த ஆக்ஷன்லாம் எடுத்துணும் அடுத்தது எக்ஸாமுக்கு வராது பட் நீங்கள் எத்திக்ஸ்லேயோ இல்லை வந்து எஸ்ஏலேயோ இந்தியாவோட டெமோக்ரஸி எப்படி இருக்குன்னு சும்மா கோட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ட்விட்டரோட எக்ஸ் சிஇஓ அவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு யூடியூப் சேனலில் அதனால் சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த விவசாய போட்டம் நடந்துச்சுல விவசாய போட்டம் நடந்துட்டு இருக்க டைமில் ட்விட்டரில் மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக என்னென்ன போஸ்ட்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் சரி பண்ணணும் சரி பண்ணலனா இந்தியாக்குள்ளே ட்விட்டரை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஷட் டவுன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து மிரட்டினாங்க எப்படிங்களே வி வில் ஷட் டவுன் யுவர் ஆஃபீஸர்ஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஃபாலோ திஸ் யூட் நாங்கள் சொல்கிறத பண்ணலனா ஷட் டவுன் பண்ணுறோம் அண்ட் அதுக்கு என்ன சொல்கிறார் இவர் என்ன சொல்கிறார் அண்ட் திஸ் இஸ் தி இந்தியா எ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அப்படின்னு வந்து இந்தியாவை கிரிட்டிஸ் பண்ணுறார் யார் ஆல்ரெடி இருந்த ஜாக் டோர்சி சிஇஓ ஆஃப் ட்விட்டர் ஸோ இந்தியாவில் மீடியா ஃப்ரீடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும்போது ட்விட்டரில் நடக்கிற இந்த த்ரெட் இருக்குல்ல ட்விட்டர் மேலே ட்விட்டர்ன்றது ஒரு ஃபேமஸ் ஆப் தானே ஸோ அது மேலேயே ஒரு த்ரெட்டு வந்து கவர்மெண்ட் வைக்க முடியுது நான் போச்சு பட் கவர்மெண்ட் நான் சொல்லுது இட் இஸ் எல்லை நாங்கள் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை அவன் போய் சொல்கிறான் ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்று ஒரு நியூஸ் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சைனா பற்றி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ஹைலைட் பண்ணியிருந்தேன் பட் சொல்ல முடியல சொல்கிறேன் வழக்கமாக ஆயுதங்களை யார் அதிகமாக வச்சுருப்பா யூஎஸ் இல்லை ரஷ்யா ஓகேவா இவங்க எல்லாரையும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு மூணு இன்னும் மூணு நாலு அஞ்சு வருஷத்தில் சைனா பீட் பண்ணிடும் நிறைய ஆர்டிலரிஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எல்லாமே சைனா கிட்ட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க எஸ்ஐபி ஆர் ஐநூ ஒரு ஆள் ஓகேவா ஸோ சைனா இப்போ என்ன ஆகுது ரேட்டில் மட்டும் ஸ்ட்ராங் கிடையாது டிஃபென்ஸ்லி செம ஸ்ட்ராங்காக ஆக போகுது ஸோ வாட் இஸ் த நியூஸ் சைனா கிட்ட நியூக்ளியர் ஆர்சனல் அதிகமாக இருக்குது வேணா நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா இந்த நியூஸில் ஒரு நாலஞ்சு கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த கீவேர்ட்ஸ் நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை நியூக்ளியர் ஆர்சனல்லாம் இதில் இதில் ஃபஸ்ட் வேர்டு இருக்குது அதுக்கு தெரியும் நியூக்ளியர்னால் நியூக்ளியர் வெப்பன் எனக்கு தெரியும் ஆர்சனல்லாம் அர்த்தம் ஆர்சனல்லாம் சிம்பிளாக ஸ்டாக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு கடைக்கு போய் கேட்போம்ல உங்கள்கிட்ட இந்த பொருள் ஸ்டாக் இருக்காங்க கிட்ட நிறைய ஸ்டாக் இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல நிறைய ஸ்டாக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆர்சனல் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நியூக்ளியர் ஆர்சனல் அர்த்தம் கலெக்ஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் ஸோ இந்த இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன் சொல்கிறாங்களே அந்த நியூக்ளியர் ஆர்சனல் இந்த நியூக்ளியர் அர்ஸ் ஆர்சனலோட வால்யூம் வந்து சைனாவில் அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படின்றது தான் அப்டேட் ஆக்சுவலாக நியூக்ளியர் வெப்பன்றது என்னென்னா சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து பாம்பு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அந்த விக்ரம் படத்தில் கடைசியாக வந்து ஒரு சுடுவார்கள் அது என்ன கிடையாது நியூக்ளியர் பாம்பு கிடையாது ஆனால் பட் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து அந்த ஃபஸ்ட் டைம் ஒன்று வந்து எடுத்துகிட்டு பெருசான போகும்ல அது பாம்பு பட் வாட் இஸ் நியூக்ளியர் பாம்புனா அதுக்கு எக்ஸாம் எடுத்து படித்தோம் சன் இருக்குல்ல சன் பக்கத்தில் போனால் நீங்கள் என்ன ஆகிடுவீங்க எரிஞ்சு போயிடுவீங்களா அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த காரணம்னா சன்னுன்றது ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பன் அதாவது நியூக்ளியர் எனர்ஜி அங்கே அதிகமாக இருக்குது அதாவது ஹைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் ஒன்றா சேரும்போது என்ன ஆகுது ஒரு ஃபியூஷன் ஆகும்போது ஒரு ஃபயர் வருதுல்ல அந்த ஃபயர் தான் எனர்ஜி ஓகேவா நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எல்லா ஆட்டம்குள்ளேயும் ஒரு எனர்ஜி ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு ஆட்டமை வந்து சேர்க்கும் போதும் அந்த எனர்ஜி வெளியே வரும் அது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஓகேவா ஒரு ஆட்டமை உடைக்கும் போதும் எனர்ஜி வெளியே வரும் அது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் இந்த ரெண்டு வகையாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நியூக்ளியர் வெப்பனை உருவாக்க முடியும் ஆக்சுவலாக அவங்களோட சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சிலபஸில் இந்த நியூக்ளியர் சயின்ஸ் இருக்குல்ல அது தனி டாபிக் ஓகேவா இதை இதை பற்றி நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு
ஓகே அந்த மிசைலோட ஃப்ரண்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நியூக்ளியர் வார் ஹெட் அதாவது நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்குல்ல நியூக்ளியர் பாம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா அதை என்ன சொல்லுவாங்க நியூக்ளியர் வார் ஹெட் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே நம்ம நம்ம இங்கே நிற்கிறோம் வச்சுக்கலாம் டார்கெட் ஆலிங்க இருக்கா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டேரெக்டாக வரும்போது தான் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பாலத்துக்கு ஹைட்டில் போட்டோம்ல இந்த மாதிரி ஹைட்டில் தூக்கி போடுவோம் ஏதாவது இந்த மிசைல் இது மேலே போயிட்டு நம்ம ஏற்றுற அட்மாஸ்ஃபியரை தாண்டி மேலே போயிட்டு மேலே ட்ராவல் பண்ணிட்டு கிட்டே வந்ததுக்கப்புறம் உள்ளே இறங்கி என் நடிகாலி காலி பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் தான் பேலஸ்டிக் மிசைல் இந்த பேலஸ்டிக் மிசைல் வந்து நிறையா இருக்குது அதாவது ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுற பேலஸ்டிக் மிசைல் இருக்குது அது சில மிசிலோனால் மீடியம் பேலஸ்டிக் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு காண்ட் ஒரு கான்டினென்டில் இருந்து இன்னொரு கான்டினெண்ட் அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ணுற அளவுக்கு மேலே போயிட்டு ட்ராவல் பண்ணுற அளவுக்கு இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய மிசைல்ஸை வந்து சைனா டெவலப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லவா ஸோ நியூக்ளியர் ஏர்ஸ்னால் ஒன்று தெரிஞ்சு போச்சுல்ல ஏர்ஸ்னால் அர்த்தம் நியூக்ளியர்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்க ஒன்று ப்ளஸ் பேலஸ்டிக் மிசைலும் சைனா வச்சுருக்கு நிறைய ஸோ அதில் அதில் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் நம்ம தூரத்தில் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காங்க ஸோ மிசைல் வச்சு அடிக்கிறோம் இந்த பேலஸ்டிக் மிசைல் இருக்குல்ல எஸ் அதில் என்ன போடுறோம் நியூக்ளியர் பண்ண போடுறோமா எஸ் இதில் நம்ம எப்படி லான்ச் பண்ணுறோம் ஒரு ஆள் கிரவுண்ட் நினைக்கிறான் இங்கே தான் மேலே லான்ச் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த கிரவுண்ட் கேம் ஆக்சுவலாக மூணாவது வார்த்தை இருக்குது நியூக்ளியர் ட்ரையட் ஒரு வார்த்தை ஓகேவா எல்லா கண்ட்ரியும் இந்த நியூக்ளியர் ட்ரையட் ஸ்டேட்டஸை அச்சீவ் பண்ண ஆசைப்படும் அதாவது நான் வந்து நியூக்ளியர் பண்ணேன் வானத்திலிருந்து பறந்துட்டு இருக்கும்போது டார்கெட் பண்ணுவேன் இது ஒரு லெவல் ஓகேவா கிரவுண்டில் இருந்தும் அந்த மிசிலை லான்ச் பண்ணுவேன் ரெண்டாவது லெவல் கடலில் கீழே சப்மரின் இருக்குல்ல சப்மரின் இருந்தும் அந்த நியூக்ளியர் வெப்பனை லான்ச் பண்ணுவேன் இந்த மூணு ஸ்டேட்டஸும் யாருக்கு கிடைக்கிதோ அதை என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரையான்னு சொல்லுவாங்க டிஆர்ஐ மூன்று வகையான அட்டாக் ஸோ இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசில்ன்றது ஒரு அண்டர் கிரவுண்டில் நின்றுக்கிட்டு கிரவுண்டில் இருந்து தாக்கு அந்த பேலஸ்டிக் மிசில் லான்ச் பண்ணுறோம் ஓகேவா அடுத்து மூணாவது நான் சொன்னேன் சப்மரைன் லான்ச்சு பேலஸ்டிக் மிசிலாக நடத்தும் கடல் கீழே இருந்து லான்ச் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த கீவேர்ட்ஸ் லாஸ்ட் கீவேர்டு நோ ஃபஸ்ட் யூஸ் பாலிசி இந்தியா கிட்டேயும் இந்த இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் நிறையா இருக்குது பட் நம்ம வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம் நாம் ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நோ ஃபஸ்ட் யூஸ் பாலிசி ஸோ மற்றவங்க யாரும் நம்ம அட்டாக் பண்ணுறாங்க மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த பேலஸ்டிக் மிசைலில் நியூக்ளியர் அதை ஹெட்டில் வச்சு அனுப்பிவிடுவோம் ஸோ நாம் ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நோ ஃபஸ்ட் யூஸ் பாலிசி ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நாம்ளே உருவாக்கின அக்னி ஒன் அக்னி டூ அக்னி த்ரீ அக்னி ஃபைவ்னு நிறைய பேலஸ்டிக் மிசைல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அடிக்கடி ஓகேவா இந்த அக்னி ஃபைவோட கிலோமீட்டர் வந்து ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் அளவுக்கு போய் டார்கெட்டை செக் பண்ணும் நம்மளோட அக்னியோட சிஸ்டத்தை இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் இது அதாவது நைன்டீன் நைன்டிஸ் நினைக்கிறேன் அப்போலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பேலஸ்டிக் மிசில் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் அதோட நியூ வருஷன் தான் நம்ம லாஸ்ட்டு ஒரு பண்ண டென் டேஸ் மூலம் நியூஸில் பார்த்தோம் அக்னி பிரைம் ஓகேவா ஸோ இந்த அக்னி பிரைம்ன்றது தான் நியூ கியூவர் ஸோ ஓல்டர் அக்னி மிசைல்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக அக்னி மிசைல்ஸ் வருது அதோட பேர் வந்து அக்னி பிரைம் ஓகே ஸோ அடுத்த நியூஸ் பண்ணலாமா இது அவ்வளோ தான் பேசிக் முடிஞ்சு போச்சு அந்த நாட்டாம படத்தில் ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணிட்டானா என்ன பண்ணுவாங்க இனிமே இந்த ஊர் யாருமே அவங்ககிட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறாங்களே அவன் அவனுக்கு எந்த பொருள் தரக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு ஒதுக்கி வைக்கிறாங்களே அதுக்கு பேர் என்ன இங்கிலீஷில் கேன்சல் கல்ச்சர் நம்ம கூட்டத்துலேருந்து அவனை கேன்சல் பண்ணுங்க ஓகேவா இதுதான் இப்போ ஆன்லைனில் ட்ரெண்டு இந்த ஹெட்டிங் தெரியுதா கேன்சல் கல்ச்சர் ஆக்சுவலாக இந்த கேன்சல் கல்ச்சர் இருக்குல்ல ஓரளவுக்கு பிடிச்ச மீன் பிடிச்சல எஸ் இதை வந்து ஆன்லைனில் தான் இப்போ ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது எல்லா ஊர்லேயுமே அமெரிக்காவில் ப்ரெசிடென்ட்டே பேசியிருக்கார் ஸோ இந்த கேன்சல் கல்ச்சரில் ரெண்டு வகையான வியூஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மக்களுக்கு பயன்படுது அதாவது காமன் சிட்டிசன்ஸ்க்கு பயன்படுது எப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்லுவாங்களே செலிபிரிட்டியாக இருப்பாங்க இல்லை பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புளாக இருப்பாங்க பெரிய ரைட்டராக இருப்பாங்க அதாவது டாமினன்ட் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க பெரிய ஆளாக இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து ஏதாவது ட்விட்டரில் ஒரு ட்வீட் போடுறாங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மேலெலாம் பெரிய மரியாதை கிடையாது யார் சொன்னாங்க ஹாரி பாட்டர் புக் எழுதுன ரைட் இருக்காங்களே ஜேகே ரவுலிங்
யார் வேணால் என்ன வேணால் பேசலாம் அது தப்பாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களோட அப்போசிஷன் பாயிண்ட்டை வைக்கலாம் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அடுத்த லெவலில் ஒரு முடிவு பண்ணும் அது உங்களுக்கு தெரிந்தேன் அந்த ஃபிலாசபி அதாவது நீங்கள் ஒரு வார்த்தை நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு கமெண்ட்டு தரீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கமெண்ட் தரீங்க அதுக்கு பேர் என்ன அது தீசிஸ் ஓகேவா அதுக்கு அப்போசிஷன் சில பேர் பேசுவாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அது ஆன்டி தீசிஸ் இந்த ரெண்டு பேரோட கருத்தும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு டிபேட் உருவாகி ஒன்று உருவாகும் அது என்னது சிந்தசிஸ் ஸோ இதுதான் என்னது டெமோக்ரஸி கரெக்டாக அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பேசுகிறதும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் அடுத்த லெவலில் ஒன்று புதுசான உருவாகுது கரெக்டாக ஸோ இது நியூ ஐடியா இது அப்போஷன் ஐடியா ரெண்டு சேர்ந்து இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா உருவாகுது ஸோ ஸோ ஒரு ஆள் பேசுகிறனாலே அவர் தப்பாக பேசுகிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாதீங்க கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுறதுன்றது டெமோக்ரஸி கிடையாது அது வந்து ஒரு விஜிட விஜிலன்டிசம் அப்படின்னு அமெரிக்காவில் யார் சொல்லியிருக்கா நிறைய திங்க சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற முக்கிய ஒரு திங்கர்ஸ் அவங்க பேர் பிடிக்கலாம் பாருங்களேன் மார்கரெட் ஆக்வோட் டேவிட் புரூக்ஸ் நாம் சாம்ஸ்கி ஃப்ரான்சிஸ் புக்கியம்மா அட்டல் கவாண்டே க்ளோரியா ஸ்டேனம் ரவுலிங் இவங்க பேரில் நான் ஏன் படிக்கிறேன்னா காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட ஃப்ரீ டைமில் இவங்க ஒவ்வொருத்தவங்க யார் என்ன புக்கு இருக்காங்க இவங்க என்ன ஃபிலாசபி பேசுகிறாங்க இவங்களோட எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னு சர்ச் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுருங்க இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த ஃப்ரீ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஐடியாஸ் தி லைஃப் பிளட் ஆஃப் லிபரல் சொசைட்டி ஓகேவா ஸோ எல்லாருக்கும் தனக்கு பிடிச்சது பேசுகிறது தான் ஒரு லிபரலிசத்தோட மெயின் ஐடியாவே அப்போ ஒரு ஆள் தப்பாக பேசுகிறாங்கன்னு அவருக்கு நீங்கள் கேன்சல் கல்ச்சர் வழியாக அவருக்கு அவரை கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் பண்ணுறீங்க பிளாக் பண்ணுறீங்கன்னா அது டெமோக்ரஸி கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஆள் தப்பு பேச ஒரு ஆள் தப்பாக ஒரு சொல்கிறாருன்னா எது உண்மையாக அதை பேசுங்க ஓகே அந்த உண்மையை பேசுகிறது விட்டுட்டு தப்பான ஆளை வந்து தண்டிக்கிறதுலையோ இல்லை அவர் அவாய்ட் பண்ணுறது வழியாக ஒரு விஷயம் பேச கிடையாது இன்னொரு பாயிண்ட் ரீடிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேன்சல் கல்ச்சர் ஸ்பீக்கிங் ட்ரூத் டு தி பவர் ஆர் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் மாப் வெஜிலிட்டிசம் என்னவாக பயன்படுத்த போகிறீங்க நீங்கள் இப்போ உண்மையை பேச போகிறீங்களா இல்லை மாப் வெஜிலிட்டிசம் மாதிரி ஒருத்தவங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ண போகிறீங்க ரெண்டு வகையாகவும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது இந்த ஹெட்டிங் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுங்க ஹச்ஏபி டி டு டேக் ஏஐ கோவர்ன் சாரி கோவர்னன்ஸ் கவர்னன்ஸ் குளோபல் உலகம் முழுக்க எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஏன் ஏஐ பார்த்து பயப்படுது என்ன காரணம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் நிறைய காரணம் இருக்குங்க ஓகேவா பட் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து ஜி செவன் கண்ட்ரிஸ் அதாவது உலகத்திலே பெரிய கண்ட்ரி சொல்லப்படுற முக்கிய நாடுகள் யூகே யூஎஸ்ஸு ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி அப்புறம் யூஎஸோட ஃப்ரெண்டு ஜப்பானு அப்புறம் இட்டாலி கனடா இவங்களாம் முக்கிய கண்ட்ரிஸ் ஜி செவன் சொல்லுவாங்க இந்த ஜி செவன் கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த மே மாதம் இந்த இயர் மே மாதம் ஜப்பானில் ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க ஜி செவன் மீட்டிங் எந்த ஊரில் ஹிரோஷமா ஆமாம் ஹிரோஷமா தெரியல உங்களுக்கு எஸ் ஹிரோஷமாவில் ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க அந்த மீட்டிங்கில் முடிவில் தான் என்ன உருவாக்குனாங்க ஹெச்ஏபி உருவாக்குனாங்க அதாவது ஹிரோஷமா நடந்தால் ஹிரோஷமா ஹிரோஷமா ஏஐ ப்ராசஸ் அதாவது உலகம் முழுக்க ஏஐ வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேவா இந்த ஏஐயோட ரூல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்போ தாங்க என்ன பண்ணுவாங்க கரெக்டாக சேஃப்டியாக இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் பட் சேஃப்டியோட நான் சொல்ல அவங்க எதாவது யோசிக்கிறாங்கன்னா இப்போ இன்டர்நெட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்டர்நெட்டில் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குமா அப்போ நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் யார் எழுதினாங்கன்ற ஓனர் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த ஆர்டிக்கல் கீழே ரைட்டர் பேர் போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக பட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்கிட்ட போய் சொல்லி எனக்கு வந்து லாஸ்ட் இயரில் ஒரு ஈவெண்ட் போய் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி கேட்டால் அவன் என்ன பண்ணுவான் நிறைய எழுதுவோம் எழுதி முடிச்சிருவான் பட் இதை யார் சொன்னாங்கன்றதை கேட்டு தர மாட்டான் அப்போ இந்த சோர்ஸ் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டரை எழுதலை ஓகேவா நெட்டில் இருந்தோ இல்லை அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் பண்ணதுல இருந்தால் எழுதுது அப்போது யாரோட இன்ஃபர்மேஷனை அதை எடுத்து தான் ரெடி பண்ணுது அப்போது காப்பி ரைட்ஸ் இஷ்யூ வருதுல்ல கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்பரன்சி பிரச்சனை வருதுல்ல அப்போது ஏஐ வந்து எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஃபேர் யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் இன்னும் புரிச்சா ஃபேர் யூஸ் தான் நடத்தும் எதுக்காக ஏஐ பயன்படுத்திக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டீச்சிங் வச்சுக்கலாம் இப்போ டீச்சிங்கோ ரிசர்ச்சோ அப்போ அதுக்கு வந்து ஏஐ என்ன பண்ணலாம் ஒரு மெட்டீரியல்ஸை காப்பரேட் ஸ்பெஷல் கிடையாது தர முடியும் ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபியூச்சரில் ஒரு ரூல்ஸ் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதுதான் ஹெச்ஏபி ஹிரோஷிமா ஏஐ ப்ராசஸ் பட் ஆக்சுவலாக 
ह्यूमन सेंट्रिक ए ट्रस्ट वर्ती ए ऑन द बेसिस ऑफ ओईसीडी ए ए प्रिंसिपल्स सो इन द ईयर एंडर लाइन द अचीव पी रखले और अलग रूल्स लाम फ्रेम पनी अलग कंट्री फॉलो पन्नर वंदना निकला डिसेंबर एंड आयत रहती हूँ तो इन दफ्तर वाला था आठ तो पलाम एक्चुअल में फेस ना ये बड़ी करता है वंचित देख ले ये तो जागर फ्लेप आता हूँ ले और ब्लू लाइट रख दे और रेड लाइट रख ये तो कहना चाहती हूँ कि टाइप ब्लू धना पाता हूँ यस आधा पति कुर्ते टांग पस्त इन द पेस्ट की मुल्तरी देना ये लार्क में स्कूल लेवल द वेव लेंथ इधर एंगल भी बोल लाना, नंबर सब्जेक्ट एंगल बोल लाना, इधर लैंड अच्छी क्ला, ठीक है? यस, सन रखा, सन वाला सनलाइट रखले, आधे बंदे, नंबर लैंड उकले वर दिले, यस वरुण बोल याना जादिक मार कुमा, रिटर्न पूम याना जादिक मार कुमा, उल्ला वरुण याना जादिक मार कुले, यस, अपो इंदर 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 � Energy is less than long wave length. That is why energy is less than blue. Energy is less than blue. Red color is less than blue. Let's see how we can see the stove example. Let's see the video. 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 Sunlight is a composite of seven colors. FGR, Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red. In this order, what we are saying is that the order is the same. Wavelength range is there. The violet is there. Short wave range. Put it there. Example, violet light has the wavelength of 380 nanometer. Okay. Red is there. 600 nanometer. So what is the conclusion? If we look at one point, red is there. It's very far. Wavelength is there. It's very far. If we look at one point, it's very far. 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 Okay. So if you look at it, यंदे कलर के बंदे वेवलेंथ आदि को अपनी कंपार्ट प्रश्न आएगा ना फर्स्ट लेते तो शॉर्ट वेवलेंथ लास्ट लेते लॉन्ग आदि उन लोग तेरी हो रुष्म बनी आचे इन द न्यूज़ कलर सोलो रागना इन इमेज तेरी थी ले इन द बबल पाती की ना अन्द बबल ले सेले ऐड तले मटो कलर तेरी थी करेटा सेले ऐड तले बंदे ने येल्� उड़े मार करके आते हैं। अगेट सुना बा? Yes, ये तो bubble, ओके बा? Sunlight wave पड़े थे, ओके बा? पट्टा वाटर इन्ना करते ना, reflect आ करते ले। Reflect आ के मोड़े, ये तो top, ये तो bottom अच्छी लामा। इन्दर bottom लब पट्टे reflect आ करे, अंदर sun rays light रख ले। ये तो वाटर length वंदे रंबो long आ रखे। ये तो वाटर length वंदे ये तो compare बनोगे short आ रखे। अपो वाटरा Orang yang sinkla pergi na, ada construction sura. Apa construction uruah kadu? Apa dah umur kan kan ke? Kalau tak tahu, destruction aja na, umur kalau tak tahu ada apa ni terdah, anda idea. So ur bubble le, ur light berde reflect agam muda. Ia lah light tu kau level entu orang yang berada na, ada constructive. Ia lah sinkler. So umur kan dah, ia lah kalau tak tahu sinkla. Kya? Ur bela light tu kalau tak tahu na, reflect agam muda. Ido anda thickness liyo, ilab anda end liyo, edge le berde level entu anda over no. Out of sync layer kerde, so kanan kita tidak lagi. Last para bading lah. The colors which interfere constructively, or ada sync layer macam can be seen, whereas those which interfere destructively are lost. Next ini Indonesia bading lah. Nama pat news dah kita undur kembali. Nama berka Mayon Volcano in the Philippines. So the country's most active volcano is continue to gently spew the lava outside its slopes. So already kita patut kongle. So again anda search bading lah. The volcanic eruption, magma, lava, itu basic tu. Nampak tu tiri yo, maybe tiri ada orang yang anda video patah kan? Nalai mana link kena kudu kan? Inda video ke description tera. Ada image patah kan? Kanada vala bandu fire bandu over atau utte shift ahi, na pogo bandu shift ahi terus nolra. So Kanada vala ini patah kan? Fire berada kan? Karena mana? Climate change nu mudi nolra. Jadi lau ur forest fire orang le. Aduk main tu sini ada lightning kan? Ur mana le ur mana le mana dikyo? Aduk le pati kan dry ahi ada pati kyo? Anda patut dengar kan? Or area itu trans rai mari 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 peter kulla. Ini lightning beriya uru agar ada fire ini fire rikla. Ini untuk climate change adik mak adik mak. Ini lightning adik mak orang terus terus terang. Pasalnya beri kulla. The New York City's air quality was the recently the among the worst in the world due to smoke drifting from wild fires in Canada. Canada orang itu bawa wild fire nak dengar. Shiftai shiftai Amerika ke berada. Atuh beri kulla. The most of these blazes were caused by lightning. Atuh beri kulla. The study indicates an increase in the total global lightning activity. 
அடுத்த ஒரு ஐம்பது வருஷத்துலேயும் லைட்னிங் ஆக்டிவிட்டி நிறைய நடக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த கோட் எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த வேர்ல்டு மெட்ரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ரெக்கக்னைசஸ் லைட்னிங் டு பி அன் எசென்ஷியல் கிளைமேட் வேரியபிள் தட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் டு தி இயர்ஸ் கிளைமேட் இஸ் கேரக்டரைஸ் ஸோ கிளைமேட் வழியாக தான் என்ன பண்ணுது இந்த லைட்னிங் உருவாகும் சொல்கிறாங்க அது அமெரிக்கா நியூஸ் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இந்தியாவிலும் பெரிய பிரச்சனை இங்கே போடுவோம் லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆஃப் பீன் தி டெட்லியஸ்ட் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இன் இந்தியா என்ன போடுங்க புரியுதுல உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜஸ்ட் ஒன் இயரில் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ் இன் தி கண்ட்ரி அடுத்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் மட்டுமே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு பேர் லைட்னிங்கால் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த கீழ் முடிய வச்சுங்க இந்த எல்சிசி போட்டிருக்கு அதை முடிய வச்சுங்க அந்த ஃபுல்லாக படிக்கிறேன் படிச்சுலே மூணு பேரும் அக்கார்டிங் டு ஏ ஸ்டடி பப்ளிஷ் பை இன் நேச்சர் ஒரு மேகசின் ஜேர்னல் அகாடமிக் ஜேர்னல் லைட்டிங் இஸ் தி மெயின் ப்ரீகர்சர் ஆஃப் நேச்சுரல் வைல்ட் ஃபயர் அந்த வைல்ட் ஃபயர் வரத்துக்கு ப்ரீகர்சர் யார் லைட்னிங் த லெபாரட்டரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் ஃபீல்ட் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் டூ கதர் ரிவீல்டு தட் லைட்னிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ஸ் தட் ஃப்ளோ ஃபார் மோர் தேன் சம் டென்ஸ் ஆஃப் மில்லி செகண்ட்ஸ் த சோ கால்ட் லாங் கண்டினியூவிங் கரண்ட்ஸ் ஆர் லைக்லி டு ப்ரொடியூஸ் ஃபயர்ஸ் அது டக்குன்னு வந்துட்டு போயிடுச்சு வில் மின்னல் அது ஒன்றும் ஆகாது அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு டென்ஸ் ஆஃப் மில்லி செகண்ட்ஸ் அதை போட்டுக்கலாம் ஒரு டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் அளவுக்கு அவள் லைட்டிங் வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் ஃபயர் உருவாகும் அது டென் செகண்ட்ஸ் வரது தானே சொல்கிறாங்க லாங் கண்டினியூங் கரண்ட் சொல்கிறாங்க எல்சிசி சொல்கிறாங்க ஸோ எல்சிசி ரிலேட்டட் வித் வாட்னிங் எக்ஸாம் கேட்பாங்க அது லாங் கண்டினியூங் கரண்ட்டு அதாவது இடி வந்து மின்னல் வரதுல அது எவ்வளோ நேரம் இருக்கிறது பொறுத்து லாங் இருந்து எவ்வளோ நேரம் டென்ஸ் ஆஃப் மில்லி செகண்ட்ஸ் அதை கிராஸ் பண்ணாலே இந்த ஹெட்டிங் புரியுதா பாருங்களேன் த டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் டு பி ஸ்லோ அண்ட் லாங் யார் சொல்கிறா ஆர்பே கவர்னர் சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொருளோட விலை வந்து நூறுரூபா வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பொருள் விலை அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜா ஸோ ஆர்பிஐ என்ன ஆர்பிட வேலை என்னது இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்கணும் ஓகே இப்போ நாளைக்கு ஏதோ ட்ரை பண்ணி இந்த பொருளோட இன்ஃப்ளேஷனை குறைச்சிடுச்சு அதாவது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜாக விலை அதிகமாக தான் குறைச்சிடுச்சு இதுக்கு பேர் தான் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் ஓகேவா ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது அந்த இன்ஃப்ளேஷன் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ இதுவும் என்னது இதுவும் இன்ஃப்ளேஷன் தான் கரெக்டாக ஸோ ஏன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ்ன்றது என்ன அதிகம் தான் இப்போ கேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் டு பி ஸ்லோ அண்ட் லாங் எங்களோட எய்ம் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்கிறது தான் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் தான் பட் அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் டைம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷனை மேனேஜ் பண்ணுறது யார் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க பொறுப்பை ஆர்பிஐ ஸோ அந்த பொறுப்பு யார் கொடுத்தா கவர்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஒரு பொருளோட இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போகிறாது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஓகே அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா பிரச்சனை ஸோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பேலன்ஸில் ஆர்பிஐ தான் என்ன பண்ணணும் எல்லா அந்த இன்ஃப்ளேஷனை பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் டிஸ் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் ரெடியூசிங் தி இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ ஆர்பிஐ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எண்டு முடியும் போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முடியும் போது இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்றது ஆர்பிஐட கணிப்பு இது வந்து லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான் ஓகே பட் நம்மளுடைய எய்ம் என்னது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தானே அப்போ இந்த லெவல் குறைக்க முடியல அதான் சொல்கிறாங்க அப்போ டிஸ்இன்ஃப்ளேஷனை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு எங்களால் டைம் ஆகும் ரொம்ப டைம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க உங்களால் யோசிக்க முடியாது ஏன் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் தானே சொல்கிறாங்களே ஒரு வேல்யூ அதிகம் ஒரு வீட்டில் பாதிப்பு அதிகம் பட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் குளோபல் லெவலில் ஒரு ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் நடந்துச்சு ஓகேவா ஒரு பொருளாதார சரிவு உலக முழுக்க நடந்துச்சு அந்த டைம்லலாம் இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷன் பயங்கர அதிகமாக இருந்துச்சு விலைவாசி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அதில் மக்கள் பயங்கரம் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஸோ அதோட லேர்னிங்காக தான் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது முக்கியம் ஒவ்வொரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் நான் கூட கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறத அதை ஆரம்பிச்சுமே ஓகே முக்கியமாக அந்த டைமில் என்ன ஆச்சுன்னா ஃபுட் ப்ரைஸ் இருக்குல்ல ஃபுட் ப்ரைஸ்லாம் அதிகமாக வேலை அதிகமாச்சு ஃபுட் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது ஹெட்ல
அந்த டோட்டலில் அந்த வேல்யூ பார்க்குறோம்ல இந்த ட்ரேடிங் அதிகமாக பண்ணுற எந்த கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம்னா யூஎஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது சைனா கூட பண்ணுறோம் மூணாவது யூஏஇ எது பார்த்தோம்ல அவங்க கூட பண்ணுறோம் நாலாவது சவுதி அரேபியா அஞ்சாவது சிங்கப்பூர் இந்த அஞ்சு இடத்த இந்த அஞ்சு கண்ட்ரி கூட தான் என்ன பண்ணுறோம் டாப் ஃபைவ் என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறோம் இம்போர்ட்டும் பண்ணிக்கிறோம் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் அதனால் இது நம்ம நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் மீன் புரிஞ்சா இப்போ யூஎஸில் நம்ம ஊருக்காரங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ யூஎஸ் ஏதாவது ஒரு லா போட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறாங்கன்னா இது இதுதான் ஹையஸ்ட்டாக நிறைய ட்ரேட் பண்ணுற யூஎஸ் தானே அப்போ நம்ம ஊரில் அடிபடும் இல்லை அதனால் இது நியூஸ் முக்கியம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்து என்னென்னா இந்தியாவுக்கு யூஎஸ்க்கும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோமா அதை விட இப்போ ரீசனாக நம்ம முக்கியம் என்னென்னா நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம்ல நம்ம ஃபோன் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணுறதுல இந்த எல்லா ஒர்க்குக்குமான பேஸ் எது இந்த ஃபோனுக்குள்ளே இருக்கிற முக்கியமானது எது செமி கண்டக்டர் தானே எஸ் அந்த செமி கண்டக்டர் சேர்ந்து ஆமாம் அது உள்ள தான் அதுதான் என்ன பண்ணுது நம்ம பண்ணுற எல்லா ஒர்க்குக்கும் சிக்னல்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்க்கு ஈஸியாக பண்ணலாமா அப்போ ஃபோனோட பிரெயினே எது செமி கண்டக்டர் தான் இந்த செமி கண்டக்டரை உலகத்தில் யார் அதிகம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதை கேட்டால் சைனா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது உலகத்தோட சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செமி கண்டக்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார் சைனா ஓகேவா பட் அதிகமாக செமி கண்டக்டரை பயன்படுத்துகிற கண்ட்ரி அது யூஎஸ்ஏ அது உங்களுக்கு தெரியும் டெக்னாலஜிக்கல் கண்ட்ரி யூஎஸ் தான் எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபோன் இருக்கும் டேப்லெட் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஸோ அப்போது எல்லா அப்போ அவங்க தான் என்ன தேவை தே ஆர் தி மோஸ்ட் கன்சூமிங் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் ஓகேவா அப்போ சைனாவில் அப்போ யூஎஸ் எங்கே எங்கேருந்து வாங்குது சைனா கிட்ட தானே வாங்குது அப்போ சைனாவை வந்து நம்பர் தான் யூஎஸ்ஏக்கு ஒரு ஆபத்து தானே ஏன்னா இது வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி அது கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி இப்போ யூஎஸ் என்ன பிளான் பண்ணுதுன்னா யூஎஸ்ஏயில் வந்து செமி கண்டக்டருக்கு என்ன தேவை கன்சூமர்ஸுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை பட் இந்தியாவில் என்ன இருக்காங்க நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்த ஸ்கில்டு பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ நான் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு செமி கண்டக்டரை டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க இந்தியா யூஎஸ் டு டைவர்சிஃபை தி செமி கண்டக்டர் சப்ளை செயின் மீனிங் பிடிச்சா சப்ளை செயின்னா நீங்கள் இங்கேருந்து யார்கிட்ட வாங்குறீங்க இங்கேருந்து அப்படியே போய் சைனாவில் வாங்குறீங்களா எல்லோரும் சைனாவுக்கு போகிறாங்களா அந்த சப்ளை செயினை டைவர்ஸ் பண்ணலாம் வேறு இடத்துக்கு போகலாம் எங்கே போகலாம் எல்லோரும் யூ இந்தியாவுக்கு வரலாம் ஸோ இந்தியா யூஎஸ் டு டைவர்சிஃபை தி செமி கண்டக்டர் சப்ளை செயின் இன்னைக்கு லாஸ்ட் அப்டேட் யூஎன் நீட்ஸ் டு பி மோர் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆக்சுவலாக யுனைடட் நேஷனை பற்றி ஒரு ரெண்டு வீடியோ ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வீடியோ வந்து யூடியூப்பில் இல்லை ஆப்பில் இருக்குது நான் அதை ஃப்ரீ செக்ஷனில் போடுறேன் ஒரு த்ரீ டேஸில் முடிச்சிருக்கேன் ஸோ ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணும் அடுத்த உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி ஹோம்ஒர்க் வந்து ரெண்டு விஷயம் முடிக்கணும் ஒன்று வந்து நியூக்ளியர் சயின்ஸ் இன்னொன்று வந்து யுனைடட் நேஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு குடி தேர்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோவா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோவா ரெண்டு ரூபா நினைக்கிறேன் அப்புறம் யூஎன் வந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோவை முடிச்சுருங்க இது வந்து பெய்டு கோர்ஸில் இருக்கிற வீடியோ ஓகே ஸோ நான் இந்த பேப்பரில் வந்ததால் இது நான் ஃப்ரீ செக்ஷனுக்கு ஒரு மூணு நாள் வச்சுருக்கேன் மூணு நாளில் பார்த்துருங்க நோட்ஸ் எடுத்துங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூஎன்னா என்ன எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு கிளப் மாதிரி இந்த கிளப்பில் என்ன பேசுவாங்க உலகத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைகளை பேசுவாங்க எப்படி அமைதி உருவாக்கலாம்னு பேசுவாங்க ஓகேவா ஸோ எங் எதில் பேசுவாங்க ஜென்ரல் அசம்பிளியில் பேசுவாங்க எல்லா கண்ட்ரீஸுக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரி ஒரு ஆள் ஆனால் அனுப்பும் ஸோ ஒரு இஷ்யூ பேசுவாங்க அந்த இஷ்யூவில் என்ன பண்ணுவாங்க ஓட்டு போடுவாங்க நீங்கள் சின்ன கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி பெரிய கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஓட்டு தான் ஸோ எங்கே யூ யூஎன்னோட ஜென்ரல் அசம்பிளி பட் இதுக்கு இருந்தாலுமே இந்த கிளப்பில் ஒரு குட்டி குரூப் இருக்கும் அதாவது முக்கியமான கண்ட்ரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ஏ ரஷ்யா சைனா நிறைய கண்ட்ரி சில சில குட்ரிஸ் இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அந்த கவுன் அந்த குரூப் பேர் வந்து செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஓகேவா இந்த பதினஞ்சு பேரில் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா பவர் உண்டு என்ன பவர் உண்டு வீட்டோ பவர் உண்டு ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் அசம்பிளியோட ப்ராசஸ் என்ன செக்யூரிட்டி கவுன்சிலோட ப்ராசஸ் என்ன அப்புறம் இந்த அஞ்சு பேர் இருக்காங்களே பி ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் இவங்களோட பவர் என்ன இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் கொட